ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പൂവീസ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ പെയിൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ബോട്ടിൽ വർക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വാഴയുടെ പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ഇതുപോലുള്ള ഉണങ്ങിയൊരു തൊലിയാണ് ഈ ചതുരത്തിലുള്ള ഡിസൈൻ വരുന്നത് നമ്മളൊരു തൊലി ഇങ്ങ് പൊളിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ഇതുപോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പോളയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ വാഴക്കലൊക്കെ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാഴ വെട്ടി ഒഴിവാക്കാറാണ് പതിവ് അങ്ങനെ ഈ വാഴ കുറേ കാലം ഇങ്ങനെ നിലത്ത് കിടന്ന് അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പൊളി പൊളിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതാ ഇതുപോലുള്ളൊരു ഭാഗം കിട്ടും ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് നമുക്ക് അത് ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് അല്പം വീതിയുള്ള ഓരോ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓരോ പീസിൻ്റെയും നാല് വശവും ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കരിച്ചെടുക്കണം ഉണങ്ങിയ സാധനം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കത്തിപ്പോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറിയ രീതിയിൽ ഈ ഒരു കറുപ്പ് കളർ ആവുന്നവരെ ഒന്ന് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പീസുകളാണിത് ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ തേച്ചു കൊടുക്കുക മുഴുവനായി എല്ലാ ഭാഗത്തും ശരിക്ക് ഗ്ലൂ എത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഓരോ പീസ് നന്നായിട്ട് ഒട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പം അത് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് കയറി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒട്ടിക്കുക അപ്പോഴേ ആ ഒരു നല്ലൊരു ഭംഗിയിൽ വരുള്ളൂ അല്ലാതെ അങ്ങനെ വിട്ടുവിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്ര ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവില്ല കാണാനും ഭംഗി കുറയും അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ പീസിൻ്റെ മുകളിലും ശരിക്കും ഗ്ലൂ ആകാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാലേ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ വാഴയുടെ മുകളിലുള്ള ഈ പൊളിയെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കോഫി പൗഡറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഓൾറെഡി അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു ഡിസൈനും അതേപോലെ ആ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡും എല്ലാം നമ്മൾ വെറുതെ അങ്ങ് വെട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കരിയിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വാഴനാർ നമ്മൾ സാധാ പൊളിച്ചെടുക്കലോ വാഴനാർ അതെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നാട്ടിൽ ചുരുട്ടണം ഇങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചൂടിക്കാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ ത്രെഡിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു സാധനം തന്നെ മതി ബോട്ടിൽ അതാവുമ്പോൾ അതിന് കറക്റ്റ് മാച്ചായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ വാഴനാർ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫെവിക്കോളും മതി കുറച്ചേരെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്ലൂ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ വാഴയിലൊന്ന് ചീന്തിയെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു സാറ്റിൻ റിബൺ കൊണ്ടൊക്കെ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കില്ല അതുപോലെ ഒരു റോസാപ്പൂവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മടക്കുക അതിന് ശേഷം അതൊന്നും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസ് ഇങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം ഈ നീളത്തിലുള്ള ഈ പീസ് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പതുക്കെ അതായത് ആ ഒരു പീസിൻ്റെ ചെറിയൊരു മടക്ക് വരുന്ന ആ ഭാഗം വരുമ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ പുറകിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് മടക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശരിക്ക് ചുറ്റിയെടുത്താൽ നല്ലൊരു റോസാപ്പൂവിൻ്റെ ഷേപ്പിലായി കിട്ടും അപ്പോൾ വാഴയിലെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ കാരണം ബോട്ടിലിൻ്റെ ആ കളറിന് മാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും ബോട്ടിലിൻ്റെ ഷെയ്ഡിൽ തന്നെ പിന്നെ വെച്ചാൽ പെയിൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈ സമയത്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ബോട്ടിൽ വർക്കും അതേപോലെ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കാണിക്കാനാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വലിയ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പെയിൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും കാണുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറേ പീസുകൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ വാഴയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ലീഫും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ
ഇനി ഫൈനലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ മുകളിൽ വാർണിഷ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ഫ്ലവറും ലീഫും ബോട്ടിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് വരാനും അതിൻ്റെ ഭംഗി കൂട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വാർണിഷ് അടിക്കുന്നത് അതുപോലെ കേട് കൂടാതെ ഒരുപാട് കാലം നിൽക്കുകയും വേണം അപ്പം അത് മസ്റ്റാണ് അപ്പം അത് ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ലീഫിൻ്റെ വക്കിൽ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസിയാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഒരുപാട് കാലം കേടുകൂടാതെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഐഡിയയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം